ইসলাম কখনো এক পাক্ষিক কথা বলে না মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন ইসলামের কথা দ্বিপাক্ষিক দুই পক্ষরেই ইসলাম কথা বলে ছেলেদেরকে বলল অবিল ওয়ালিদাইন ইহসানা মাতা পিতার প্রতি ইহসান করবা কিন্তু বাবা মারেও বলে দিল তোমাদের জন্য কিছু কাজ আছে না নাই ছেলের বাবা কিংবা মেয়ের বাবা হয়েছে এখানে কে কে হাত তুলে দেখান তো দেখি দেখি ছেলের বাবা মেয়ের বাবা মাশাআল্লাহ কম না তো আমিও আছি আপনাদের দলে হাত নামান ছেলের বাবা মেয়ের বাবা ইসলাম হচ্ছে ইটস এ ব্যালেন্স রিলিজিয়ান ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বাবা মাকেও ইসলাম কিছু গাইডলাইন দিয়েছে ওগুলো মানার দরকার আছে না নাই বাবা মার জন্য প্রথম গাইডলাইন ছেলে হোক মেয়ে হোক শুকরিয়া হবে কার কিছু লোক আছে ছেলে হলে এলাকার সবাই রে মিষ্টি খাওয়ায় মেয়ে হইলে কাউ রে শোনায় না আছে না নাই আনন্দপুরে নাই না নাই এদিকেও আছে আল্লাহ বলেন তিনি যাকে চান তাকে দেন ছেলে আবার যাকে চান তাকে মেয়ে দেন আবার যাকে চান ছেলেও দেন মেয়েও দেন তিনি কে আবার যাকে চান ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না তিনি কে অনেক নিঃসন্তান লোক এই দেশে আছে না নাই এজন্য বাবা মা যারা আছেন মনোযোগ দিয়ে শুনেন খরগোশের মতো কানটা খারাপ করেন আপনাদের কি দায়িত্ব এক নাম্বার দায়িত্ব আল্লাহ ছেলে দেখ মেয়ে দেখ শুক্রিয়া হবে কার অনেকে মেয়ে হলে না খোশ হয় বিশ্বনবী বললেন হইরুকুমান বুকিরাবিল উংসা যে ঘরের প্রথম সন্তান কন্যা হয় ওই ঘরে বরকত নাজিল করে কে যাদের ঘরে কন্যা বেশি তাদের ঘরে বরকত বেশি কন সুবাহান আল্লাহ তাইলে বাবা যারা হইছেন আপনাদের প্রথম দায়িত্ব আল্লাহ আপনারা ছেলে দেখ মেয়ে দেখ আর রেদা বিল কাদা আল্লাহর এই কাদাতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা দুই নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক হওয়ার সাথে সাথে কানের সামনে যে আজান দেওয়ার দরকার আছে না নাই অনেকে আছে ছেলে হওয়ার পরে মেয়ে হওয়ার পরে মোয়াজিন সাহেব খোঁজে ইমাম সাহেব খোঁজে আছে না নাই ইমাম সাহেব রে খোঁজেন কেন মোয়াজিন সাহেব রে খোঁজেন কেন আপনি নিজেই আজান দিবেন নিজের ছেলের আজান নিজেই দিবেন খেয়াল করে শোনেন বিষ্ণনবীর বড় নাতির নাম হাসান ছোট নাতির নাম হোসাইন হাসাইন হওয়ার পরে বিষ্ণনবী এত খুশি হয়েছে বিষ্ণনবীকে বলা হলো ইয়ারা সুল আল্লাহ আপনার নাতি হয়েছে বিষ্ণনবী তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলেন নাতিকে কোলে নিয়ে হাসানের কানের সামনে বিষ্ণনবী আজান দিলেন নিজের ছেলের কানের সামনে নিজেই আজান দেওয়ার দরকার আছে না নাই প্রত্যেক মুসলমানে রাজান কিভাবে দিতে হয় একা মত কেমন করে দিতে হয় জানার দরকার আছে না নাই বাবা হইছেন নিজে আজান দিবেন দাদা হইছেন নাতির কাছে যে নিজে আজান দিবেন চাচা হইছে নিজে দিবেন ইমাম সাহেবের তো আনার দরকার নাই বিশ্বনবী নিজের নাতি হাসানের কানের সামনে যে নিজে আজান দিয়েছেন সোমান আল্লাহ পড়েন তার মানে বাবা মার এক নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক শুক্রিয়া করবেন কার দুই নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক কানের সামনে আজান দিবেন তিন নাম্বার দায়িত্ব সপ্তম দিনে আকিকা দিবেন কি দিবেন কথা বলেন ছেলে হলে দুইটা খাসি মেয়ে হলে একটা খাসি সপ্তম দিনেই দিবেন অনেকে কোরবানির সাথে মিলায় দেয় না এটা সুন্নাত না সুন্নাত হচ্ছে সপ্তম দিনে কোনো কারণে সপ্তম দিনে দিতে পারেন নাই তো আর কি করবেন পরে যে সময় সময় পান দিবেন কোরবানির সময় দেন আগে দেন পরে দেন সমস্যা নাই কিন্তু সুন্নার উপর যদি আমল করতে চান তাহলে সপ্তম দিনে দিতে হবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা বিশ্বনয়ী ফরমান কুল্লু গোলামিন আপ্যায়ন করাচ্ছে আপ্যায়ন শেষে চাচা বলে ভাতিজা শুনছি তোমার নাকি এক ছেলে এক মেয়ে আমি তো কোনোদিন দেখি নাই ডাক দাও না ডাক দিছে ভাতিজা ব্রাশ ফায়ার ব্রাশ ফায়ার ভয়ঙ্কর না শব্দটা শুনলেই পিলে চমকে ওঠে ঠিক কিনা 
তো সাসাও বুড়া মানুষ ব্রাশ ফায়ার শূন্য দিছে দৌড় সাসারে ধরার জন্য বাতি যাও দৌড় চাচাও দৌড়ায় বাতি যাও দৌড়ায় পেছন থেকে বাতি যা বলে চাচা দৌড়াবেন না চাচা কয় বয়স আমার আশি হয়েছে তুই আমারে ব্রাশ ফায়ার করিস না ছোট্ট বাচ্চা সাত দিনে দেখবেন মাথার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কিছু পশম আর চুল আছে না নাই এগুলো ফেলে দিবেন সুন্দর একটা নাম রাখবেন ওই দিনে আকিকা দিবেন ছেলের জীবনে বরকত ঢুকায় দিবে কে তারপরে পাঁচ নাম্বার দায়িত্ব দুই বছর দুধ খাওয়ানোর দরকার আছে না নাই টানা দুই বছর দুধ খাওয়াবেন অনেক মা আছে ছেলে মেয়ে দুধ খাওয়াতে চায় না ফিডার খাওয়ায় কি খাওয়ায় তো এই জন্যই তো আপনি বুড়া হইলে আপনার বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে কারণ কষ্ট তো আপনি সহ্য করেন নাই ঠিক কিনা অনেক মা আছে ডানু খাওয়ায় ডানু ল্যাকটোজেন খাওয়ায় ফিডার খাওয়ায় বডি ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আসে না নাই আপনার জন্য বৃদ্ধাশ্রম ওয়েট করছে ওল্ড হোম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ অপেক্ষা করেন বয়স যখন সাইটের কোঠায় পৌঁছে যাবে আপনার আবাসস্থল হয়ে যাবে বৃদ্ধাশ্রম ঠিক কিনা এই জন্য মায়েরা ছেলে মেয়েদেরকে দুই বছর দুধ খাওয়াবেন জন্মের পরেই মায়ের বুকে আল্লাহ এমন একটা দুধ দেয় শাল দুধ বলে এটা এটার মধ্যে এত নিউট্রিশন ফুল অফ নিউট্রিশন রিচ নিউট্রিশন দিয়ে আল্লাহ এটাকে তৈরি করে সব ধরনের রোগের প্রতিশোধক আল্লাহ এটাকে দেয় এই ছেলের ম্যারিড বিকাশ হওয়ার জন্য এটার মস্তিষ্কের বিকাশ হওয়ার জন্য তার হাড্ডিগুলো শক্ত হওয়ার জন্য রব্বুল আলমিন এই দুধের মধ্যে এমন কিছু নিউট্রিশন পুষ্টিগুণ দিয়ে দিয়েছে গোটা বিশ্বের সব ডানু খাওয়াইলেও এটা পাওয়া যায় না ঠিক কি না এই জন্য দুই বছর দুধ খাওয়ান এরপরে ছেলে যখন আব্বু আব্বু বলে আম্মু আম্মু বলে তার হাতে কোরআন তুলে দেন কি তুলে দেন সবার আগে কোরআন পরে অন্য জ্ঞান টিচ ইউর চিলড্রেন দা হলি কোরআন দা হলি কোরআন উইল টিচ ইউর চিলড্রেন এভরিথিং আপনি আপনার ছেলের কোরআন শিখান কোরআন আপনার ছেলের গোটা বিশ্ব শিখাই দিবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিরা এরপরে দায়িত্ব হচ্ছে হব্বুহুম ও কদা উল ওয়াক্তি মাহুম তাদেরকে ভালোবাসবেন তাদেরকে সময় দিবেন নিয়ে বেড়াতে যাবেন এখন আধুনিক কিছু ফ্যামিলিতে বাবাও চাকরিজীবী মাও চাকরিজীবী এরকম মডার্ন ফ্যামিলি আছে না নাই বাবা মা যখন চাকরির জন্য বের হয় ছেলে মেয়ে থাকে ঘুমে আবার রাত্রে যখন ফিরে তখনও থাকে ঘুমে শুক্রবার ছাড়া বাবা আর ছেলের দেখা হয় না এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই তো এই বাবার জন্য বৃদ্ধাশ্রম আছে না নাই জোরে বলেন জোরে বলে এই জন্য সময় দিবেন সময় কাটাবেন অনেকে বাবাও চাকরি করে মাও চাকরি করে ছেলে মেয়ে মানুষ হয় কাজের মেয়ের কাছে তো কাজের মেয়ের কাছে যদি ছেলে মেয়ে মানুষ হয় তারা কাজের মেয়ের আচরণ নিয়ে বড় হবে আপনার মেধা বুদ্ধি মনন আপনার আচরণ তো তারা পাবে না তারা পাবে কাজের মেয়ের আচরণ ঠিক কি না বিশ্বনবীর সাহাবিব বিশ্বনবীর পাশে বসা বিশ্বনবী একবার হাসানকে কোলে নেয় হাসান নামে হোসাইনকে কোলে নেয় বিশ্বনবী একবার হাসান রে চুমু দেয় আর একবার হোসাইন রে চুমু দেয় আকরা ইবনে হাবেসা তামিমি বলে নবী গো আপনি আপনার নাতিকে এত আদর করেন রব্বুল আলমিন আমাকে দশটা ছেলে দিয়েছে আমি আমার কোনো ছেলের জীবনে একটা চুমু দেই নাই দশটা ছেলে একটা ছেলেরও চুমু দেই নাই আপনি নাতির এত চুমু দেন এত আদর করেন বিশ্বনবী বললেন খবরদার আকরা কি কথা শোনালা মান লাম লাম যে ছোট বাচ্চারে আদর করে না আল্লাহ তার উপর দয়া করে না ঠিক কিনা এই জন্য বাচ্চাদেরকে আদর করার দরকার আছে না নাই এরপরে বিশ্বনী বললেন মরু সিবিয়ানা কুম্বিসালা সাত বছর হলে ছেলে মেয়েদেরকে নামাজের আদেশ দাও রাজি আছেন বাবারা মনে থাকবে বাবা হয়েছেন যারা খালি আব্বু আব্বু ডাক শুনতে খুব ভালো লাগে নিজের দায়িত্বগুলো পালন করতে ভালো লাগে না এরকম আছে না নাই সাত বছর হলে ছেলেরা নামাজের আদেশ দিবেন দশ বছর হলে শাসন করে হলো নামাজে নিবেন মসজিদে নিবেন ঠিক কি না আপনি সাত বছর থেকে যদি নামাজের অর্ডার করেন আট নয় দশ হওয়ার আগেই ছেলে পাক্কা নামাজি ঠিক কি না অনেক লোক বলে হুজুর আমার আদরের ছেলে ফজরের সময় উঠতে পারে না নয়টায় ওঠে দশটায় ওঠে ছুটির দিনে হুজুর সকাল বারোটায় ওঠে আসে না নাই আদরের ছেলে ঘুমা এই জন্য ডাকি না 
সকাল বেলা যদি ঘরের মধ্যে আগুন লাগে তখন কি করবেন আদরের ছেলে আর একটু ঘুমাক এরকম করবেন সকালে যদি ভূমিকম্প হয় বলবেন নাকি আর একটু ঘুমাক তো দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যদি ছেলেরা ডেকে ওঠান জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য নামাজের জন্য ওঠানোর দরকার আছে না নাই এরপরে জরুরি একটা মাসালা মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিশ্বনী বললেন ইদাব ভাই আর বোন এক বিছানায় ঘুমাবে না অনেক ফ্যামিলিতে এগুলো মানে না আসে না নাই বিশ্বনী বললেন খবরদার দশ বছর হলে বিছানা আলাদা করে দাও এরপরে বিশ্বনবী শিখালেন দেখবেন বাবা খুব আদর করে ছেলেরা হাঁটা শিখায় আব্বু হাঁটু 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 আব্বু আমার ধরো হাঁটু হাঁটু তো জমিনে ছেলে রাস্তায় কেমনে হাঁটবে ওটা শিখাইলেন পোলা যদি পানিত পরে তখন হাঁটবে নাকি তখন কি করতে হবে সাতার এজন্য বিশ্বনী বললেন আত্মরক্ষার কৌশল শিখাবেন কেমন করে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে হয় শিখাবেন পৃথিবীর সংগ্রামে কেমন করে টিকে থাকতে হয় শিখাবেন সন্তানকে কখনো ননির পুতুল করে গড়ে তুলবেন না কষ্ট সহিষ্ণু করে গড়ে তুলবেন আপনি বেঁচে থাকতে একটু কষ্ট করাতে 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 করে অভ্যস্ত করবেন তাহলে তার জীবনটা চমৎকার কাটবে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা এরপরে বিশ্বনী বললেন রুকু বাল খাইল কেমন করে ঘোড়ায় চড়তে হয় শিখাও এখন ঘোড়া নাই তাহলে গাড়িতে কেমনে চড়তে হয় শিখাবেন ঠিক কিনা কেমন করে সাইকেল চালাতে হয় শিখাবেন নয় নম্বরে বিশ্বনী বললেন আর নিকাহ সময় মতো ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিবা মেয়ের বয়স পঁচিশ ছেলের বয়স তিরিশ এখনো বিয়ে হয় না এরকম আসে না নাই ওই বাপ মা গুলার একে আমতের দিন কাঠ গড়ায় আসামি করবে কে এই বিয়ে না করানোর কারণে তাদের চরিত্র যতটুকু নষ্ট হয়েছে যে অন্যায়গুলো তারা করেছে তার পার্সেন্টেজ গুনা বাবা মার কাদে আসে না নাই এখন দেরি করে বিয়ে হয় ছেলে কয় হুজুর দোয়া করবেন আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই তো এতদিন কার পায়ে দাঁড়াইছো বাবা আগে আগে বিয়ে করাই দিবেন তাহলে এই পর্নোগ্রাফির সমাজে যে একটা ভয়ঙ্কর সময় আমরা কাটাচ্ছি ইউটিউবে একটা শব্দ লিখে সার্চ দিলে নেকেট ফিল্ম গুলো চলে আসে ঠিক কিনা চাইলে ওই মান বাঁচানো যায় না চাইলে চোখের হেফাজত করা যায় না এই ভয়ঙ্কর সমাজে ছেলে মেয়েদেরকে আগে আগে বিয়ে দিবেন রাজি আছেন তো সবাই রাজি সব শেষে বিশ্বনবী বললেন ও দুনিয়ার বাবারা তোমাদের জন্য আল্লাহর শেষ আইন দুনিয়াতে বাবা যারা হয়েছ মরার আগে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের সময় ছেলের যতটুকু দিবা মেয়ে দিবা অর্ধেক কার আইন জোরে বলেন কার আইন ছেলেরা যতটুকু দিবেন মেয়ে দিবেন অর্ধেক ছেলের দশ লাখ দিলে মেয়ে নাকি মেয়ের লেগে দোয়া করে দিবেন অনেকে কয় মা তোর লেগে দোয়া করে দিলাম তোর বাইরে সব দিয়ে দিলাম তো দোয়া তো দোয়া তো আপনি করবেনই দোয়া ছেলের জন্য করবেন মেয়ের জন্য করবেন কিন্তু যে যেটার প্রাপ্য তাকে ওইটা দিবেন রাজি আছেন তো তাহলে আমরা বাবা মার কাছে দোয়া চাইবো তাদের খেতমত করবো আমাদের জীবনকে উজালা করে দিবে কে আর বাবা মাও আমাদেরকে ভালোবাসবে আমাদেরকে গঠন করবে তাহলে তাদের জীবনকেও নুরানি করে দিবে কে আল্লাহ আমাদের সব